Después llevas a tu casa por lo menos. No tengo problema en tomar un taxi para volver a mi casa. Ok, te pago un taxi entonces. Ay, no me incita más. Chao. Chao. Te veo. Chao. 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 Gracias. ¿Me puedo decir por qué no me que te pague? Mira, con que me regales el cuadro que me prometiste es suficiente. Ok. Aunque se puedo acompañar abajo, eso sí. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Suerte. Buenas noches. Yo tendría que tomar algo. ¿Te sentís mal? Sí, me siento un imbécil. No sé qué hacer. ¿Con qué? Con esta doctora, ¿con qué va a hacer? No me cabe que, que me ponga a gritar, que patalee, no me cabe. No vale. No vale que sea así porque tengo la cabeza hecha una licuadora. Sí, pero por otro lado me molesta, me fastidia como Alejandro la trata. Bueno, Mariana, por favor. No, no estoy para levantarme escándalo, ¿sí? No, no te preocupes, no voy a hacer ningún escándalo. No puedo hacer ningún escándalo. Y eso es lo que más, más me pone mal. Que no puedo hacer nada. Muy claras y simples. Está bien, está bien. Dejame de seguir. No van a pretender que a mi edad yo cambie la manera de ver la historia. Para mí hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No estábamos haciendo nada malo. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Pero la decencia no es una cuestión de palabras, sino también de hechos. Es que nos queremos, abuela. Eso no es la discusión, ya lo sé. Bueno, bueno, entonces las personas que se quieren se abrazan, se dan besos, es la más natural del mundo, ¿no, mi amor? Todo lo natural que quieran. Pero un novio y una novia no pueden estar encerrados en un cuarto a solas. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Porque no basta ser, sino parecer. Está bien, está bien. Bueno, explicarme qué regla de un psicólogo. Que una chica tiene que cuidar las formas. Ay, bueno, nadie se fija en eso ahora. Yo sí me fijo. Y para mí lo que estaban haciendo no está bien. Está bien, está bien. Bueno, vos ahora te das a entender. Nosotras, no, no. ustedes me llamaron. Para mí yo las ayudara. Y yo estoy dispuesta a brindarle todo mi cariño y todo mi amor y todo mi cuidado. Pero que ustedes no me van a exigir a mí que a esta altura de mi vida cambie de manera de ser. Porque eso es imposible. ¿Está claro? Bueno, pues vamos que se va a enfriar esto. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Alejandro, yo no voy a armar ningún escándalo porque se lo prometí a Víctor. No, aparte porque no corre. A mí me parece que quedó muy claro para qué vino la doctora, cómo se fue, qué hizo. Ay, ay, no me lo repitas como si fuera un idiota. No, no, no te lo repito. Ya está, ya está, ya, ya entendió, ¿no le pasa? Sí, ahora fuma. No, a mí me parece que no entendió. Si hubiese entendido, lo tendría que sacar. ¿Qué te pasa? Vale, por favor, basta. ¿Cuál es el problema, Mariana? No vale de nada todo lo que hablamos en tu casa. ¿Cuál es el problema? Sí, 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 ya lo sé, basta. No, no me hagas, señora. Yo quiero dejar la cosa clara, quiero que entiendan todos. Están los amigos, yo no quiero que haya problema después. ¿Qué pasa? Yo no dije nada, eh. Pero estás pensando, ¿cuál es el problema? Yo te lo voy a decir. La doctora Rubio es una persona amable. Es una, primero, es una profesional eficiente, correcta. Bueno, ¿sí? basta, basta, che, cortar y comer. Pero entonces, ¿cuál es lo que pensás? ¿Cuál es el problema? ¿Crees que te diga cuál es el problema? Sí, lo que te Si lo que te une a la doctora Rubio es simplemente profesional, ¿por qué le tienes que regalar un cuadro? Mira, ¿qué te importa? Eso no importa. A mí sí me importa. Y te aseguro que con eso me mataste. Me mataste. Yo lo único que quiero es estar con ustedes, ayudarlas en todo momento. Pero ustedes tienen que aceptar ciertas reglas. Sí, está bien, pero no nos puede cambiar la vida así de un día para el otro. Pero yo no pretendo eso. Pero tampoco puedo aceptar cosas que para mí son inaceptables. Perdón, no, señora, pero ¿no le parece que es un poco rígida? Mira, a esta altura de mi vida yo no puedo cambiar. Y para mí las cosas son de una manera y no pueden ser de otra. ¿eh? Tu novio tiene que guardarse esta compostura. Tu novio no puede entrar y salir de casa a cualquier hora. Por eso vamos a establecer horarios convenientes en los que estemos todos, porque no me gusta que estén solos en casa. Pero, pero abuela, eso es no corre. Si quieren salir, yo no tengo inconveniente, siempre la regresen temprano. Sí, pero nosotros no podemos hacer más. De todos modos, eso no es lo que estamos discutiendo ahora. Yo lo único que pretendo es establecer mínimas reglas de convivencia para poder estar felices. 
Yo no estoy en contra del noviazgo. Yo fui joven también. Al contrario, me gusta que estés de novia con un chico serio, responsable. Pero eso no significa que vamos a convertir la casa en cualquier cosa. De ninguna manera. ¿Quién que la lleve en el auto? No, 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 no hace falta. No puedo tomar un taxi para ir a mi casa. Dale, Mariana, por favor. Bueno, chicos, disculpen, ¿eh? Yo me voy a descansar. Ah, pero se van a poner la luz, ¿sí? Sí, chicos, mejor dejen todo como está. ¿Vamos a hacer? Sí, sí, Paula tiene razón. Mejor que por ahí dejemos las cosas como están. Eh, hoy y mañana es lo mismo. Mira, Alejandro, no estoy enojada, pero prefiero estar sola, ¿sabes? Entendeme. ¿Por qué hace mal? ¿Se hace mal? No tiene sentido. Ale, no, no la hagas más larga. Por lo menos hacelo por él, que está destruido. Bueno, está bien. ¿Te, te molesta que te acompañe a tomar un taxi también? Ale, no me cortara, no sigas con esta historia, basta. ¿Pero puedo o no puedo? Vamos, una vez. Víctor, que te mejores. Gracias. No, no, no voy a tener mucho, ¿sí? Pero hay cosas son más que necesitas, ¿sí? Sí. No, mi amor, no le des tanta bola, no tiene sentido, en serio, no te puedo. Yo sé que los tiempos cambian, ¿eh? pero no me va a pedir que yo acepte esos cambios, ni menos que los soporte delante de mis narices. Pero abuela, mi mamá y mi papá son tan severos como vos. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a que nos controlen esta Pero yo no voy a cuestionar la manera que tiene su padre educado, eso no es mi problema. Bueno, bien, este tema ya no tiene sentido, ¿eh? Ya es demasiado tarde y ustedes deben tener hambre. Y tampoco me van a pedir que yo actúe como mi yerno, como mi hija, cada uno como él. Bueno, por eso, a mí personalmente me quedó muy claro lo que usted piensa. Obviamente no estoy de acuerdo, pero la respeto. Eh, abuela, abuela, ¿por qué no tratas de entender? Mira, yo lo único que tengo que tratar es que ustedes estén sanas y en forma cuando lleguen sus padres. Lo demás es cuestión de respeto. Y punto, como dijo tu novio. Sí, bueno, la comprendo perfectamente. Bueno, con eso me conformo, no esperaba otra cosa. Soy vieja, pero no estúpida. Abuela, abuela, la hagas más difícil, sí. Si sí, tenemos que ser un poco más flexibles todos, ¿no? Pero yo ya dije todo lo que tenía que decir. Y ahora nos vamos a sentar a la mesa para comer en paz. No, bueno, yo le agradezco la molestia que se tomó, pero no me voy a quedar con él. Mi amor, por favor, quédate con nosotros. No, espera, de verdad. Prefiero ir. Sí, me hago por que siguió la cosa, ¿no? No, no, no siguió, no siguió. Pero con la cara que tenía Mariana va a seguir en cualquier momento. No te hagas la película, ¿le? Ya se va a pasar. ¿Qué, qué, ¿Yo qué tengo que ser adivino? ¿Cómo iba a saber que iba a estar Mariana con Paula acá? Sí, con la comida encima. ¿Encima con la comida? ¿Para cuándo? Bueno, ya está, ¿le? ¿Qué le vas a hacer, Jaso? Es que no lo puedo, no lo puedo ver. No lo puedo, ¿cómo lo puedo entender? Es lo que vieron ustedes, yo con Daniela no tengo nada, es buena onda, nada más. Yo, yo te juro que yo te creo, ¿vale? Pero no creo que Mariana piense lo mismo. ¿Por qué? La prueba te condena, claro, yo no entiendo nada de leyes ni de así eso. Pero, ¿sabes qué me parece? ¿Viste esos tipos que se comen 20 años de cana y no hicieron nada? Que se... Bueno, a eso se parece. Sí, yo sé. No, por suerte, igual no hubo ningún escándalo, nada parecido. Y tampoco la doctora lo hubiese dejado. Yo espero que afloje un poco con todo esto que piense. Yo no quiero que se vaya todo esto al tacho de nuevo, no tengo fuerza. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo no sé si tengo 40 para levantar la relación de nuevo con la pareja. No sé. Si Mariana no entiende que con Daniela no pasa nada, es que no quiere crecer. Yo no puedo seguir remando, Víctor. En serio, no puedo.